bu canilere Allah iki katını versin. Şuna bak, şu rezilliğe bak. Bunlar insan mı acaba? Bunu asan insan mı acaba? Bu hayvandan ne fark var acaba? Merak edeyim doğrusu. Gücü bize yetmeyenler, işte böyle şerefsizce, adıca, anı bozuk, daha dilime gelecek şeyler söyleme şeyim yetmiyor. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Bu insanlıktan nasibini almamış kişiler bunlar. Bunlar şahsiyeti bozuk, zihniyeti bozuk bunların. Evime geldiğimde sırlarımın altlarını temizledim, önlerine samanlarını koydum. Annesi yüzüm, yüzüme taşla vurdu, elini kolunu sallaya sallaya yapılan şahıslar elini kolunu sallaya sallaya geziyorlar. Bir tane asmamı parçalamıştı, tavukların bacağını kırmıştı. Ben böyle anlattığım zaman biz buraya geldik iki sene sonra yan komşu ev yaptırmaya başladı. Biz de çok sevindik, o kadar sevindik ki bize komşu geliyor diye sevindik. Elimizden geldiğince her imkanlardan yardımcı olmasını sağladık. Elektrik abonesinden, su abonesinden her neyse. Ama kadın hiç tanımadığımız şekilde bir insan çıktı. Eşimle beni çok kıskandı. Ee, eşi ona e, bak Asya Hanım böyle yapma. Bunlar bize elektrik verdi, su verdi, bize bütün imkanları sağladı. Bununla kadınla kötü olma dedikçe bu sefer senin bu kadınla ilişkin var diye bana iftira attılar. Evet kıskançlık yüzünden. Eşimi benden kıskandı. Yolumu kesti, beni öldüreceğini söyledi. Ben jandarma çağırdım. Ondan önce iki kere de saldırmıştı ama resmiyete dökmemiştim. Bu üçüncü olunca yeter artık dedim. Jandarmayı çağırdım, tutanaklar tutuldu. Aradan bir süre geçti, tekrar yine aynısı oldu. Sürekli tehdit, hakaret, şantaj. Öldüreceğim, keseceğim, seni burada barındırmayacağım. Ve eşime de diyormuş ki, ha tabii senin garının Antalya'da iki tane dairesi var. Onun için göndermiyorsun değil mi? O gün... E Normal hayatımız normal normaldi. Öğleden sonra ben komşumuzun yaşlı bir teyzemizin bahçesinin tem, otunu temizlemek için oraya gitmiştim. Saat 3 gibi falan gittim. Saat 6 gibi benim dedim mala bakma saatim geldi Kerime teyze ben gidiyorum. Evime geldim. Geçilerim şey e, büyük baş büyük baş olan mallarımın altlarını kürüdüm. Onlara saman verdim. O sırada da küçük baş olan keçilerimi ilgilenmeye başladım. Keçilerimin yemini içeriden getirip vermek isterken bana saldırdılar. Bir pakır yemimi dahi döküldü. Şu an iş göremez haldeyim. Güya onların evi tel içinde. Evlerinde kamera var. Kapının ağzına pitbull köpek var. Ve benim o eve girmem mümkün değil. Ben o eve saldırmışım. Tamam ben saldırdıysam gereken yerlere şikayetçi bulup ben saldırdıysam ben her defasında sizin yaptığınız şeyler gittim tutarak tutturdum. Şikayetçi oldum. Kızına ben kendimi ifade etmeye çalışırken annesi geldi taşla saldırdı. Beni yere yıktı. Kafamdan, yüzümden öldüresiye, öldürmek için, öldürmek için vuruyordu. Kızın elinde bıçak vardı. Bıçağı gördüm. Yerdeyken bacaklarıma vurmuş. Üç yerinden. Bir tane de sol bacağımdan, kalçamdan. Özellikle bel altına vuruyorlar. Özellikle benim aklıma gelmez, düşünsem gelmez. Boğuşma anı oldu o, o sırada. Boğuşma anında ben kendimi savunmaya çalışıyordum. O sıra babam yukarıda televizyon izlerken sesini duymuş, aşağıya koşturmuş gelmiş. Bizi ayırmaya çalışırken karşı taraftan bir tane erkek. İsmini bilmediğim, tanımadığım bir erkek. O da ayırmaya çalışmış güya ama ben şuurumu kaybetmiş bir şekildeydim. Hatırlamıyorum, hayal meyal hatırlıyorum. Babama, babam bizi ayırdı. O şahıs arabayla kaçarken baba dedim o kişinin plakasını al. Plakasını babam fotoğrafını çekmek isterken arabayla babamın üzerinde sürüyor. Babam düşüyor ve anından çiziliyor. Ben e, annem geldi sesin şeyine. Annemde zaten yüzde elli işitme kaybı var. O duymamış zaten. Annem geldiğinde kızım dedi senin bacakların kanıyor dedi. Şöyle baktım kıyafetim apal yarım kilo kadar kan olmuş. Dedim ki ben fazla kan kaybetmeyeyim. Hemen buraya oturdum. 
Ama bu oturdum ambulans geldi direkt ambulans aldılar beni. Asmışlar, idam etmişler. Güya ördeğimi idam etmişler. Ciğerleri darbe görüyor, eşi ölüyor ama güya diyormuş ki Meral benim kocuma büyü yaptırdı ondan öldü. İşte ilk önce gazımı astılar. Ondan geri de ben süde gittiğimde eşimi burada bıçaklamışlar. Valla bunlarda bir çekememezlik mi var? Bir de babasının ölümünü bize bağlaylar. Onun ölümünü bize bağlaylar. İşte sizle tartıştıktan sonra daha önce de şey olduydu, tartışma olduydu. Onun kadın herhalde büyük ihtimal uzaklaştırma aldı. Babası burada yalnız kalınca hastalandı, öldü. Sizin yüzünden oldu gibisine hareketler yapıyorlar. Kadın devamlı burada taciz ediyor. Bizi işte şu tel örgüden öte yandan el gol hareketleri yapıyor. Kızı bunu gördüğü halde bunu bildiği halde annesine müdahale etmiyor ve o da seyrediyor. Biz de tabii kendi işimizde gücümüzde olduğundan uğraşamadık. Ondan geri tel çektirme kararı aldım. Tel çektirdim. Kamera daktıracaktık işte. Kamera daktırmadan mukatlar oldu. Can güvenliğimiz yok. İşi olursa mesuliyetini onlardan bulacağız yani.